আমি রামিয়া এটা আমার ফ্রেন্ড ট্যাবি পাপা আম্মু তো অফিসেই থাকে তাই ট্যাবি আর আমি ইউটিউবে কার্টুন দেখি আমাদের ফেভারিট স্পঞ্জ পপ ভাইয়া সব সময় আমাদের জ্বালায় সব সময় ওর দুই দিকে ট্যাব আছে তারপর আম্মুর ফোন কেন লাগে ও সারা দিন গেম খেলে সারা দিন স্কুল থেকে ফিরে কখনোই ড্রেস চেঞ্জ না করি লেগে পড়ে ট্যাব নিয়ে গেম খেলতে যতক্ষণ না আম্মু বকালে আন্দাজে ওই আমি কোথায় সারা দিন গেম খেলি ই খেলো না আবার মিথ্যা বললে মার খাবি আম্মুকে বলবো আম্মু না ইয়ে মানে সারা দিন খেলি না স্কুলে যাওয়ার আগে আর স্কুল থেকে ফেরার পর আর আর যখন ফ্রেন্ডরা আসে তখন একটু আদটু খেলি আমি তো কিছুই না নাত বিবাহিয়া তো সারা রাত ধরে খেলে ওর তো পিয়াস ফোরও আছে ছোট্ট এই দুটি শিশুর মাঝে যে কথোপকথনটি এতক্ষণ শুনলেন তাকে চেনা লাগছে আপনার অথবা দেখুন তো নাতবি যার কথা ওরা বলল বারো বছরের একটি কিশোর চেনেন কি না ওকে নাতবি পরে ইংলিশ মিডিয়ামের ক্লাস সিক্সে ফেসবুক স্ন্যাপচ্যাট ইনস্টাগ্রাম আর হোয়াটসঅ্যাপ সবগুলোই আছে ওর স্মার্টফোনে দিন রাত চোখের মনি দুটো স্থির হয়ে আছে ছোট্ট স্ক্রিনটায় সেলফি লাইক আর ফলোয়ার এসবই চলছে বাসার মানুষ বা বন্ধুদের মাঝে বসেও নাতবি ব্যস্ত থাকে ওর ফোনটা নিয়ে পনেরো বছরের কিশোর রাফি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের কিছু সমস্যা দেখা দেয় ওর বাবা ওকে নিয়ে গেলেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে তখনই জানা গেল রাতের পর রাত জেগে রাফি এমন কিছু ওয়েবসাইট দেখত যা ওর বয়সে কিশোরের দেখা উচিত নয় আর তা থেকে শুরু স্বাস্থ্যগত ওই সমস্যাগুলোর যা সারাতে দীর্ঘ সময় ধরে চালিয়ে যেতে হবে চিকিৎসা সতেরো বছরের মেধাবী তরুণ ফয়সাল ঢাকার নাম করা একটি স্কুল থেকে গোল্ডেন এ প্লাস নিয়ে এসএসসি পাস করেছিল ভর্তি হয়েছিল বিখ্যাত আরেকটি কলেজে লেখাপড়া ছাড়াও ডিবেট কালচারাল বা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস সব কিছুতেই সে পারদর্শী কিন্তু সেকেন্ড ইয়ারে উঠেই হঠাৎ কেমন চুপ হয়ে গেল প্রাণবন্ত তরুণটি কথা বলতে গেলেই এড়িয়ে যেত সারাক্ষণই নিজের ঘরে বসে হয় ফোন নয়তো ল্যাপটপ নিয়ে পড়ে থাকত একদিন কাউকে কিছু না বলে নিরুদ্দেশ হল সতেরো বছরের এই ঝকঝকে তরুণটি আজও তার খোঁজ মেলেনি ক্লাস সিক্সের ছাত্রী শম্পা নিজের পড়ার ঘরের সিলিং ফ্যানের সাথে ওনা বেঁধে এক রাতে সে গলায় ফাঁস দিল কারণ স্মার্টফোন ব্যবহার করা নিয়ে মা বাবার শাসন এবং তা থেকে অভিমান অথচ বায়না মেটাতে একদিন নিজেই স্মার্টফোন কিনে ওর হাতে তুলে দিয়েছিলেন ওর বাবা সেদিন কি তিনি ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছিলেন একদিন এই স্মার্টফোনের কারণেই আত্মহত্যায় প্ররোচিত হবে তার তেরো বছরের ফুটফুটে মেয়েটি সামাজিক ও পারিবারিক পরিমণ্ডলের এই ঘটনাগুলোর পাত্রপাত্রীদের নামগুলো কাল্পনিক হলেও একটি ঘটনাও কাল্পনিক নয় আপনি জানেন বা না জানেন আপনার আশপাশেই কোথাও না কোথাও ঘটে যাচ্ছে এসব বিটিআরসির এক হিসেব অনুযায়ী স্মার্টফোন বা এ জাতীয় সব ইলেকট্রনিক গ্যাজেট দিয়ে বাংলাদেশে এখন আট কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করছে আর ইউনিসেফের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বে প্রতি তিনজন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর একজনই শিশু প্রতি আট সেকেন্ডে একজন শিশু নতুন করে ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত হচ্ছে আর পরিণাম ইলেকট্রনিক আর ভার্চুয়াল আসক্ত হয়ে পড়ছে তারা বাস্তব মানুষদের সাথে কথা বলতে এরা আর পছন্দ করছে না নতুন পরিচয় পুরনো মেশা এ জাতীয় কোনো সামাজিক দক্ষতা গড়ে উঠছে না এদের সোশ্যাল মিডিয়ার লাইক ফলোয়ার বিষয়গুলো অস্বাভাবিক এক মানসিক জটিলতায় ঠেলে দিয়েছে ওদের পারফেক্ট সেলফি তোলার অস্থিরতা বা বিপজ্জনক সেলফি তোলার মরিয়া ভাব ভোগাচ্ছে তাদের ক্রনিক স্ট্রেস আর মানসিক অশান্তিতে আর লাইক যখন চাওয়া মতো হচ্ছে না ডুবে যাচ্ছে হতাশা হীনমন্যতা আর বিষণ্নতায় কমে যাচ্ছে তাদের মনোযোগ পড়ায় আগ্রহ কল্পনা শক্তি চিন্তার শক্তি বাড়ছে দৈহিক স্থূলতা সেক্সটিং সাইবার বুলিং ইন্টারনেট ট্রলিং আর সাইবার স্টকিং অনলাইন এসব বিপদেরও সবচেয়ে অসহায় শিকার শিশুরা না বুঝে ভুল বুঝে নিজের যেসব ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট প্রতিনিয়ত রেখে যাচ্ছে ওরা অনলাইনে তা যে আর কোনোদিনই মোছা যাবে না 
সেটাও হয়তো জানে না কোমলমতি এই শিশু কিশোররা এবারে কয়েকটি প্রশ্ন বাচ্চাকে খাওয়াতে বা রাইমস শেখাতে গিয়ে আপনি কি একদিন আপনার স্মার্টফোনটি তুলে দেননি ওর হাতে ব্যস্ততার অজুহাতে সন্তানকে সময় দিতে পারবেন না বলে মোবাইল নিয়ে ও পড়ে থাকুক সেটাই কি আপনি চাননি এক সময় স্কুল বা দিনের পড়া শেষ হওয়ার পর শিশুটি তার অবসর কি করে কাটাবে তা নিয়ে কি আপনি ভেবেছেন কখনো বই পড়া সাংস্কৃতিক চর্চা করা বা মাঠে খেলতে যাওয়ার মতো সুস্থ চর্চায় কি তাকে সহযোগিতা করেছেন ট্যাবে মোবাইলে ল্যাপটপে বা কম্পিউটারে ইন্টারনেটে ঢুকে সে কি করে তার কতটুকু খোঁজ রাখেন আপনি প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন নিজেই বুঝবেন কি করণীয় আপনার দেড় বছর না হওয়া পর্যন্ত শিশুকে কোনো ডিভাইসের সামনে আনবেন না টিভি মোবাইল ট্যাব চালিয়ে খাওয়াতে অভ্যস্ত করবেন না দেড় থেকে দু বছর বয়সে শুধু শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম এ সময় মা বাবাকে অবশ্যই সাথে থাকতে হবে দু থেকে পাঁচ এবং টিনেজ বয়সীদের ক্ষেত্রে দিনে এক দু ঘন্টার বেশি নয় তাও রাত এগারোটার আগে এগারোটার পর সন্তান যাতে কোনো ধরনের স্ক্রিনের সামনে থাকতে না পারে তা নিশ্চিত করুন সন্তানের রোল মডেল হতে নিজেও বিরত হন এসব থেকে আঠারো বছর হওয়ার আগে সন্তানকে স্মার্টফোন কিনে দেবেন না ঘরে শিশু থাকলে স্মার্ট টিভিকেও শিশুর নাগালের বাইরে রাখুন স্কুলে ফোন নিষিদ্ধের পক্ষে গড়ে তুলুন সামাজিক সচেতনতা যাতে আপনার সন্তান স্কুল পরিবেশেও থাকতে পারে ভার্চুয়াল ভাইরাস মুক্ত আসক্ত হওয়ার মতো কোনো অবসর যেন তার না থাকে একা থাকতে বা একা ভাবতে দেবেন না তাকে ঘরের কাজে সম্পৃক্ত করুন খেলাধুলা বই পড়া ও সৃজনশীল কাজে উৎসাহ দিন নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে তাকে ধর্মীয় শিক্ষা দিন পরিবারের সবাই মিলে নিয়মিত মেডিটেশন ইয়োগা চর্চা করুন সেবা কাজে অংশ নিন সন্তান ভার্চুয়াল ভাইরাস প্রতিহতের সামর্থ্য অর্জন করবে কথা নয় সন্তান অনুসরণ করে আপনার আচরণ আগে আপনি সব রকম ভার্চুয়াল আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসুন সন্তান উৎসাহিত হবে বকাঝকা নয় সন্তানকে উদ্বুদ্ধ করুন আপনি হন তার প্রথম ও সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু আত্মআসক্ত এই সেলফি জেনারেশনকে সমাজপ্রেমী প্রজন্মে রূপান্তরের দায়িত্ব নিতে হবে আপনাকেই